¿Qué tal, colega? Bienvenido al podcast DIRCOM. Si estás en DIRCOM.tv o en Spotify, la Apple Podcast o Google Podcast, hoy vamos a hablar sobre comunicación digital. Tratar básicamente de reflexionar sobre algunos conceptos, tener más claro qué significa comunicación digital, separarla un poco de lo que es la publicidad en, con el uso de las tecnologías. Voy a explicarte sus ventajas, sus desventajas. Eh, vamos a reflexionar sobre cada uno y en detalle de los puntos qué pasos básicos habría que tener en cuenta para un plan de comunicación digital y alguno, algún que otro ejemplo. Así que comunicación digital en la actualidad hoy y te estarás preguntando si tu empresa está haciendo o no comunicación digital. Si no la está haciendo, bienvenido para tratar, y lo celebro, de ir capacitándonos y formándonos en algo que realmente no puedes estar, estar ausente. No, no puede tu organización estar eh, carente de un plan de comunicación digital, porque hoy, como lo vas a ir viendo en un momento, eh, la, el colectivo social imaginario utiliza eh, la, la tecnología desde todo punto de vista y cada vez más. No solamente la tecnología avanza cada vez más, sus usos y costumbres son para casi todos los públicos porque son muy intuitivos sino también aparatos como estos o los dispositivos móviles que los defino como celular o tableta eh, además de los ordenadores o las computadoras computador como le llames son de mayor utilización entonces no podemos estar carente de un plan de comunicación digital, la organización pública o privada, sabiendo que, nos, que nuestros públicos, y lo dije en plural no como ese todo que hace más de 20 años atrás tratábamos, hoy podemos fragmentar, atomizar, segmentar, dividir, separar a los públicos y, por supuesto, en, en lo que reina hoy, gracias al avance de la tecnología, intentar que sea cada vez más personalizada. Eso demandan tus públicos. Básicamente es el intercambio de información y conocimiento con el uso de las herramientas digitales y el desarrollo tecnológico. Desde todo punto de vista, desde aplicaciones, páginas web, ahora te voy a ir contando un poco más. Pero ¿quién la hace y cuál es el, el objetivo? Comunicar el propósito, posicionamiento y acciones de una organización, la tuya, como te dije, pequeña, mediana, grande, pública, privada, con fines o sin fines de lucro. Todo, primero, todo comunica siempre, ya es trillado y conocido, y además debemos gestionar nosotros es, esa comunicación, la organización. Tú, la, la, la gestión de la comunicación tuya personal o la gestión de la comunicación de las organizaciones a quien asesores, ya sea tu empresa o a quien asesores de tus clientes. ¿Cuál es el propósito de la empresa? El posicionamiento, cuando hablo de posicionamiento, que lo voy a profundizar un poco después, eh, es en no solamente los motores de búsquedas, sino en todos los lugares donde te muevas, porque, por supuesto, ahí se mueven tus públicos. Cuando digo por supuesto, no, le do, no lo doy por hecho. Lo que trato de hacerte entender que, por supuesto, habrás mirado, observado, eh, dónde nuestros públicos se mueven, para luego uno manifestar, desarrollar, ejecutar nuestro plan de comunicación digital ahí. Ejemplos donde se desarrolla la comunicación digital, conversando, con interacción, donde, en las aplicaciones, en las aplicaciones todas que tenemos en los dispositivos móviles, en las redes sociales, en la página web, además de en una página web, cuando vos interactúas o cuando tus públicos interactúan con ella, en los blogs, recordá que una página web puede ser tal vez un poquito más estática que la de un blog, el blog puede estar adentro de la página web o el sitio de tu organización. Hay una sección que será donde uno va actualizando constantemente, que le puedes llamar novedades, comunicaciones, etcétera, de interés, lo que vos consideres, y donde constantemente se van a ir poniendo novedades, actualizaciones con respecto a la organización. Del otro lado de la página web, por supuesto, pueden haber, como te decía antes, informaciones más estáticas, misión, valor, objetivos, eh, acerca de nosotros, historias, etc. Pero debe haber una parte que, por supuesto, puede ser estática y la otra tiene que ser muy dinámica con información constante. Después estarán los servicios que brindes dentro de la página web. 
todo esto sigue complementando la comunicación digital. ¿Dónde más se hace comunicación digital? Cuando se miran videos, imágenes, donde hay presentaciones como estas, cuando envías o recibís correos electrónicos, cuando envías eh, desde aplicaciones de mensajería, dialogás con tus distintos públicos, mmm, donde se puede llegar a transformar en una videoconferencia que cada vez se está tomando mayor protagonismo y en la pandemia y cuarentena tomó un auge total. Hay miles de plataformas de, de videoconferencias y también podemos pensar, o se te estarán ocurriendo, otras tantas aplicaciones o herramientas tecnológicas donde se da la comunicación digital. Es un repaso, es para que tengas un punteo y una idea de dónde se manifiesta la comunicación digital que uno va desarrollando. La comunicación digital también va dirigida a un público interno y a un público externo. Acordate que en el público interno es sumamente importante, digamos que es prioritario, el recurso más valioso de toda organización, ¿cuál es? El recurso humano, claro está. Eh, los públicos internos son aquellos que hasta algunos mencionan como embajadores de la marca, de la tuya. Embajadores que tienen que estar felices, contentos, con sentido de pertenencia, arraigado, con lazo afectivo hacia su marca, hacia su organización, y que se conviertan, como lo son, en, en multiplicadores, pero positivos hacia la marca. Y por supuesto la comunicación externa también tiene que estar presente para todos eh, los que no pertenezcan a la organización, esto es, hacia el afuera. Ventajas de la comunicación digital son muchísimas, yo te voy a nombrar algunas, porque dentro de estas ventajas lo que nos ofrece la tecnología y que nos ha dado muchísimo rédito, en tanto y en cuanto la estés utilizando, la estés gestionando, estés consciente del trabajo que se está haciendo gracias a estos canales tecnológicos, bueno, es la inmediatez. Podemos llegar rápidamente hacia nuestros públicos, en tanto y en cuanto estén conectados, podemos llegar inmediatamente desde cualquier lugar, ¿no? Por eso existe eh, la ubicuidad que nos permite desde cualquier lugar, en cualquier momento, desde distintos puntos geográficos, estar conectados y en relación con algo o alguien, etc. En este caso, con nuestros públicos de la, eh, en nuestro plan de comunicación digital. La ventaja de la comunicación digital también tiene que ver con el acceso a diversos materiales. La ventaja también que tiene la comunicación digital con el uso ¿no? de la tecnología, por eso estamos hablando de ella, es que, claro, hay un cuidado en el medio ambiente. Sí, por supuesto. No se están utilizando tantos materiales físicos como papel, por ejemplo, u otro que se pueda ocurrir en este momento. Entonces, hay un cuidado hacia el medio ambiente. Si queremos seguir sumando ventajas a la, comun a la comunicación digital, podemos nombrar que la gestionamos, que es mucho más fácil poder gestionarla, más fácil por las herramientas, quizás se complejiza o se hace más difícil cuando uno tiene mayor creatividad y quiere ir cada vez más en detalle a alguno de los puntos en especiales. Gracias a la comunicación digital yo puedo tener un diálogo de ida y vuelta, puedo comunicar además de informar, ¿no? Eh, puedo tomar análisis, análisis de todo lo que voy haciendo e eh, tomar decisiones para corregir lo que se te ocurra, no solamente un plan de comunicación, corregir o modificar una estrategia de venta, una estrategia de marketing, de relaciones públicas, de logística, de procesos organizacionales, etc. Hay una comunicación inmediata y directa, como te lo decía al principio, yo puedo hablar directamente y dependiendo la personalización extrema o hiperpersonalización que hiciste, con cada una de las personas para tener un diálogo más eh, cara a cara o persona a persona, peer to peer, ¿no? Tengo más visibilidad como organización, por supuesto. La tecnología me brinda, y sin fronteras, sin límites, mucha más visibilidad, que insisto y lo voy a seguir repitiendo, en tanto y en cuanto eh, va a ser positiva esta visibilidad si tenés gestión de la comunicación. Y la ventaja que tal vez te estabas preguntando, importante de la comunicación digital, es que es a bajo costo todas las herramientas y la, la alternativa o menú, variedad 
de herramientas tecnológicas que tenés para tu plan de comunicación son la mayoría a muy bajo costo, algunas gratuitas, a muy bajo costo. Desventajas de la comunicación digital. Bueno, eh, no tanto nuestros públicos, además de ellos, la tuya, la de la organización, todos los que estamos involucrados, los actores que estamos involucrados, el colectivo social imaginario, la sociedad, como le llames, como te refieras a ese todo, tiene una suerte de pérdida de privacidad, sí, porque cada vez hay mayor control, desde todo punto de vista, no solamente por la documentación que uno pueda tener, sino por todo lo que se te ocurra, las cámaras de vigilancia, los sensores, los reconocimientos faciales, todo lo que haces con este dispositivo que cada una de las aplicaciones estás entregando información porque al aceptar los términos y condiciones que no leíste, está entregando información. ¿Qué clase de información? Utilización, lo que haces, anonimizado seguro, lo que haces, lo que dejas de hacer, a qué hora lo usás, no lo usás, por dónde te moves, geolocalización, y así sucesivamente. Y tenemos una dependencia, tenemos una dependencia en estos últimos veintipico de años, cada vez mayor y que crece hacia la tecnología. Cuando te digo tenemos, tus públicos, además de vos, tus públicos, y uno tiene que estar atento, cómo yo pongo esa dependencia que se está dando y no por culpa mía, para mayor provecho, redito de mi plan de comunicación digital, cómo yo a esa dependencia de los distintos públicos que tienen que tienen hacia la tecnología, entre ellas esta, cuando tenemos un público así dependiente, que incluso para cualquier cosa entra acá para recordar, porque la memoria ya la trasladamos acá, ya no recordamos tanto como antes, sí lo que nuestros públicos van comprendiendo es que recuerdan cómo hicieron para encontrar algo, buscando acá. Ahora, quién les da la información es esta memoria externa que trasladé acá. De esto hay investigaciones. Tenemos mucha infoxicación. Estamos intoxicados de información. Tenemos avalancha de información. Todo este desorden. Hay fake news. Hay estafas en noticias. Todo esto también puede llegar a hacer que tus públicos obtengan como consecuencia una desinformación. Por eso el plan de comunicación digital, que debe ser constante en el tiempo y permanente, para que vos puedas llevar adelante una información clara, precisa, concreta, y que tus públicos reconozcan, entiendan, y recuerden que siempre va a estar ahí. Te decía que íbamos a ver algunos puntos básicos o pasos básicos de un plan digital de comunicación, porque por supuesto que el plan de comunicación digital puede ser muchísimo más complejo y cada uno le puede ir implementando o complementando más cosas. Lo primero que hay que tener en cuenta en un plan de comunicación digital, como en cualquier otra estrategia, es la observación. Yo primero, para, para luego analizar, primero debo observar. Observar mi mercado, mis públicos, mi competencia, luego tomar análisis. A partir de ahí, yo puedo tener un poquito más de noción en qué escenario me voy a desenvolver muy preciso va a ser cuáles son los objetivos que queremos comunicar, cuál es nuestra prioridad, cuáles son el objetivo principal, objetivos generales, y de esto, bien pensado, como cuando haces una tesis, bien pensados y ya aceptados, no moverme o moverme lo menos posible. Y todo lo que venga después, que, te, que ahora te voy a ir comentando, siempre van a estar basados en esto, porque el plan, la ejecución, va a depender de estos objetivos particulares, específicos y los generales, y después también los resultados, y la medición de esos resultados, que también vamos a hablar de la medición, de cómo medir. También tengo que tener en claro, bueno, ¿para quién va esto? Para todos mis públicos, para cada uno de ellos, ¿los conoces? ¿Dónde se mueven? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué redes consumen? ¿Qué aplicaciones consumen? ¿Dónde interactúan? Es un trabajo que se puede ir haciendo de a poco. El plan de comunicación se inicia, pero uno nunca deja de observar y de seguir analizando. Y una vez que yo tengo estos tres puntos anteriores básicos, voy a armar mi estrategia. En base a lo que observé y analicé, en base a mis objetivos, sabiendo dónde se mueven, qué desean, qué les gustan, cuáles son sus preocupaciones o intereses de mis 
de mis públicos, usuarios, clientes, ciudadanos, consumidores, que la estrategia se traza para corto, mediano y largo plazo, la comunicación digital tiene que estar pensada para ser constante en el tiempo, lo cual también te va a dar como consecuencia trayectoria y la trayectoria, otra consecuencia, reputación. Ambas cosas y la reputación finalmente debe ser positiva. Por eso te insistí al principio de que la comunicación siempre va a estar, pero lo mejor es que no sea como un avión sin piloto, sino que sea por voz gestionada. Puedo programar dentro de mi estrategia distintas acciones. En realidad, cuando digo puedo, no es que podrías. No, debes tener un calendario a corto, mediano y largo plazo con acciones de sabes de lo que va a ir sucediendo, con efemérides, con hechos, aniversarios, con comunicaciones constantes y diarias, pero debo tenerlo programado. Y auditoría permanente. Todo el tiempo ir viendo cómo va esa comunicación, qué efecto tuvo, qué feeling, qué rebote, qué interacción, cuál no sirvió, qué debo modificar. Por eso mi auditoría permanente. Después hablamos de la medición. ¿Dónde puedo hacer plan de comunicación digital? Básicamente, y las cosas que debieras tener ya antes de empezarla, o si ya la tenés, ir completándola. Bueno, la página web, como decía, es el corazón hoy al menos durante esta época, el corazón de toda estrategia. O en la página web, o el blog, no podés no tener una base de datos. A veces algunos clientes me dicen, lo que pasa es que eh, no tengo base de datos. Digo, no, sí, la tenés. Y también se lo he dicho a otros colegas, la tenés. Porque en todo este tiempo que estuviste dando un servicio, te han escrito correos electrónicos, te han escrito en redes sociales, te han mandado me mensajes por aplicaciones de mensajería, te han llamado por teléfono. Bueno, eso hay que ir completándolo en una hoja de cálculo o planilla de cálculo con campos, ¿no? Cada columna con un campo, nombre, apellido, email, los datos que sean necesarios para tu organización e ir completándolos. Y ahí se va formando la base de datos. Lo que no podés no tener es una base de datos que se gestione, se manipule, se procese constantemente. Y siempre los datos que se van teniendo ahí, cuando uno los utiliza para contactarse con tus públicos, por supuesto que tus públicos tienen que tener eh, el ok para que los puedas contactar, eh, la herramienta necesaria para pedirte que no quiere que le mandes eh, novedades, contactos, etcétera, y también eh, para pedirte que si quiere que elimines todos esos datos, eliminarlos y ser ético en esta materia de la privacidad de datos. Pero base de datos debemos tener. Difusión en todos los canales que nuestros públicos se muevan. Nunca, nunca obligues o creas, porque no los vas a obligar, que tus públicos van a ir a herramientas nuevas que vos, de plataformas, que vos crees. Uno tiene que moverse donde se mueven ellos. Paralelamente podés ir utilizando o probando otras para ver qué sucede, pero nunca como algo único, porque tus públicos van a seguir utilizando las plataformas de preferencia. Y atención, que pueden ir variando como han ido variando algunas aplicaciones o redes sociales o servicios de internet donde los públicos se fueron moviendo, dependiendo incluso también las generaciones, las edades, los targets. Utilizar las redes sociales, sí, pero no como única cosa. Un plan de comunicación digital solamente en redes sociales no es plan de comunicación digital. Es una partecita muy pequeña, sola, de hacer un plan de comunicación digital. Entonces, debemos tener en cuenta todos estos pasos que te voy diciendo y otros tantos que seguramente se te están ocurriendo que van a ir apareciendo o que a mí en este momento no se me están viniendo a la mente como para comentártelo. Y hay que aprender de la optimización de los motores de búsqueda. Recordá que te estoy hablando de un plan de comunicación digital, no de publicidad paga. Entonces yo digo, debo saber en los distintos motores de búsquedas para que cuando alguien nos busque, porque ya no se le pregunta a alguien sobre algo o alguien, organización, marca, etcétera, sino que lo buscamos bajando 45 grados la cabeza y con dos deditos o uno como vos escribas, buscamos y le preguntamos a esa empresa privada sobre eso. Entonces hay que tener en cuenta la optimización. Y fundamental, la retroalimentación. El feedback, la interacción, estar atento 
a ver no solamente los elogios, sino también las críticas, para ir viendo cómo yo modifico mi visibilidad, mi presencia, tanto offline como online, mi presencia, mi visibilidad. Hay una comunicación digital efectiva cuando uno tiene sabido cuál es mi público objetivo, te lo decía al principio, saber qué demandan, cómo puedo yo aportar a eso que están demandando. Por eso digo, una cosa es saber que uno quiere solo vender por el negocio en sí y la otra es cómo ir transformándome como una organización, como una marca de valor para mis públicos. Otro de los puntos a tener muy en cuenta es la emoción. En, en el momento del relato, de contar mis historias, tratar de mi comunicación hacia mis públicos que tengan emoción. Yo tengo que diferenciarme en la, en la comunicación digital porque hay mucho dentro de, la, de Internet, de las herramientas, de los canales tecnológicos. Entonces una de las maneras es tratar de no copiar, ser auténtico, darle, hacerle caso a mi cultura organizacional, seguir mis pautas de misión, visión, valores moverme en ellos. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta en la comunicación digital efectiva es ser referentes. Para ser referentes, una de las mejores tácticas es compartir. Compartir técnicas, tutoriales, enseñanzas, cursos, formación. Entonces uno cuando se convierte en referente se está convirtiendo en mucho más. Se está convirtiendo en alguien de confianza, en alguien que comparte valores que se preocupa por el entorno social, etc. Y participar. Este es otro de los puntos importantes a tener en cuenta. Participar allí donde participan mis públicos, allí donde está mi materia, donde está mi servicio, donde está todo lo que tenga que ver con la organización. Dialogar, compartir, hablar. Ahora, para ser creativo, espontáneo, para contar historias, para aquello que vos digas, no, pero lo mío no se puede contar, es muy difícil. Mira. Aquí en DIRCOM.TV estoy mostrando, pero si estás en el podcast DIRCOM te, te lo voy comentando, a un comisario de a bordo que está dando las instrucciones antes de un vuelo que va a despegar sobre las precauciones que hay que tener en cuenta ante algún problema, accidente, etc. ¿Quién quiere escuchar eso? ¿Quién quiere verlo? Si vos vieras con la gracia que lo está contando, narrando y haciendo comunicación verbal, la, las personas se están matando de risa. Y él está logrando su objetivo, está teniendo una comunicación efectiva, el mensaje está llegando, se está logrando el resultado. Pero lo hace de tal manera que yo lo estoy viendo en este momento y, de algo, y me, un poco me entretiene porque me río de sus gestos y de cómo va informando estas cosas. Lo que quiero decirte es que para todo hay una manera espontánea, creativa, inteligente, prudente de poder contar, diferenciarse, ser distinto a los demás, a nuestra competencia, etc. Vamos terminando, me faltan un par de puntos, pero hay una frase que la reitero en todos lados, la cito en todos lados, es que actualmente en todas las tácticas de comunicación lo móvil debe ser principal. No podés dejar carente a tu estrategia de comunicación sin tener en cuenta la movilidad que le da a nuestros públicos los dispositivos móviles. Se trata de conectar más que de vender. Puede ser el resultado final, pero en este caso, diferenciándolo con la publicidad, es comunicación digital en un plan de comunicación con la utilización de las herramientas tecnológicas para conectar con todo lo que venimos hablando. Para entablar relación, lazo afectivo, transmitir es, o incrementar ese sentido de pertenencia. Hablábamos de cómo, cómo medir los resultados y te prometía que te lo iba a comentar también. Bueno, para medir primero los resultados, lo que debemos tener en cuenta es en nuestra estrategia, acordate que hablábamos de objetivos eh, particulares, eh, generales. Bueno, ¿cuáles eran nuestros objetivos? ¿Qué deseamos conseguir con todo este plan de comunicación digital? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para luego armar indicadores. Indicadores y mediciones que sirvan como muestra de si el resultado es positivo o no del plan de comunicación que llevamos adelante o cada una de las tácticas. Tengo que tener una periodicidad en las mediciones. Ya verás si es semanal, mensual, semestral, trimestral, si es después de cada táctica en particular, si es durante, te lo sugiero, 
para ir corrigiendo si es que hay que modificar algo. Y los, los resultados pueden ser cualitativos o cuantitativos. Dentro de lo cuantitativo podemos medir si hubo visitas a la página, cuánto tiempo se quedaron, página, aplicaciones, blog, la herramienta tecnológica que uses, si hubo geolocalización, si obtuvimos más públicos de un lugar, de un punto geográfico en particular, cuál era nuestro objetivo, si se suscribieron a algo, si llenaron un formulario, si se suscribieron a, la, a los boletines con novedades o alguna otra cosa, si hubo descargas o compras, si hubo descargas, de algún material que vos les ofreciste, si llenaron un formulario, puede ser cualitativo también, medir por los perfiles de los públicos, los comentarios recibidos, la interacción y el feedback en los canales de comunicación de los cuales estuvimos implementando sabiendo que nuestros públicos lo utilizaban, si nos mencionaron y cuántas veces nos mencionaron y cómo, en este caso cualitativamente, si hubo un efecto viral de nuestros contenidos multiplicado por ellos y otras tantas cosas, cualitativo o cuantitativo, teniendo en cuenta los puntos que te remarqué anteriormente. Ya termino y te digo algunas tendencias para el 2020. Comunicación mucha más transparente y responsable. Antes era una comunicación teniendo en cuenta el medio ambiente, cuestiones climáticas, etc. Hoy la sociedad, los públicos exigen de los actores sociales como organizaciones como la tuya, que sean transparentes y responsables, éticos, a la hora de actuar y de comunicar, de decir y hacer lo que se dice. Hay que tenerle mucho, muy en cuenta a todos los contenidos generados por el usuario. Pasa a ser un protagonista de ese contenido, de los comentarios, de las cosas que dicen, de lo que aportan, de lo que comentan relacionado a tu empresa, y si eso es positivo, utilizarlo en tu página web, en otro podcast esto lo comento, en tu página web o en tus canales de difusión, transmitiendo, mostrando lo que otros, como el que te está viendo en este momento, habla sobre vos. Del storytelling pasamos al story doing. En este año 2020, del storytelling, de narrar historias, siempre con emoción, de narrar historias, de relatar, de contar historias, pasamos al story doing. Donde el story doing es relatar algo pero teniendo en cuenta al público, a los integrantes de tu público, como protagonistas de eso que vos contás y que lo hagan, ¿sí? De contar algo, mostrarlo para hacerlo, pero como protagonista, el que viva, que conciba eso que vos estás contando, como protagonista, los integrantes de tus públicos. Comunicar valores, todos los que tienen eh, tu organización, relatarlos, contarlos, hacerlos vivir, eh, contenidos rápidos a pesar de seguir teniendo contenidos completos para públicos que quieren reflexionar, profundizar conocimiento, etcétera, también los fast content no, los contenidos rápidos no dejarlos de lado, hacerlos eh, son comunicaciones efímeras pueden ser videos, imágenes con un epígrafe un párrafo o dos y que se van, están ahí y no perduran, realidad aumentada y realidad virtual de esto vengo hablando hace años, pero ahora toma más auge porque eh, grandes redes sociales como Snapchat, Instagram, Facebook y otras están empezando a hacerle vivir a sus usuarios experiencias con realidad aumentada o realidad virtual, con gafas o con la utilización de la pantalla del dispositivo móvil. De realidad aumentada y virtual tenés mucho acá en el podcast Dircom que enseño todo sobre este tema no dejes de, de, de ofrecer contenidos con alguna de estas dos alternativas. ¿Desaparecen los me gustas o los likes? No sé si van a desaparecer del todo. Ya hay muestras de que se van interesando a, eh, redes sociales como Facebook e Instagram en no darles tanta prioridad como hasta ahora, porque lo que más se quiere es la interacción, el diálogo, el intercambio, y no tanto el me gusta o no me gusta, que a veces la gente lo da por lo dar por darlo y no vio el contenido. Videos, no te olvides de esto, videos sigue siendo uno de los estandartes de nuestros públicos donde más tiempos pasan en distintas redes sociales, no solamente en la red de YouTube o el segundo buscador más utilizado, videos cortos, medianos y largos, dependiendo del servicio que vos quieras dar. Estas son algunas de las tendencias a tener en cuenta. Recordá que estamos regalando el libro La Comunicación de las Marcas, que lo puedes descargar gratuito 
desde nuestra página web en grupodircom.com. Te mando un muy fuerte abrazo, Dircom, y nos estamos viendo en la próxima.